，心动在短暂契合的某一天，凭着直觉，从个理由隐藏一种特别，在注定的环节。开始怀疑双眼，你居然让我如此妥协。你厌倦的这个世界，我已一念成千。怎么你的苦脸，我紧绞心相牵，却发现。倒观望时间，你想好出现。当锋芒结束这段流浪，熟悉的光线将会从心边落回心里。副总，您放心，我没有亲自动手。我找那人啊，跟傅云生的女朋友还有点过节。哇，这小子下手真黑呀、啊！<笑>我估计傅云生啊，一时半会儿可下不来床喽。<笑>你打他吗？对呀、啊。你不是让我看着他，不让他回来吗干什么？打到哪儿了？腿腿啊！等等，干什么？他已经好了，我不把他打残，他分分钟可以回来呀、啊！那个是我爹爹。要怎么处理他，那是我的问题。谁让你自作主张了？啊！算你狠。别再来了啊！再来我就报警了。你俩给我接出去！儿子来，趁热把鸡汤喝了。出院了，就跟妈妈回上海吧，啊？妈，我这才刚刚好那么一点就催我上班，你实在是太狠心了。妈妈也不瞒你，你在海德堡这段日子，公司发生了很多事。夫妻中，快把我们江家人清干净了。妈。我哥这个人吧，一向是对事不对人，你肯定是想多了。嗯，想多了。当初为了林天的发展，我忍痛把我们江家的公司拆分并入。现在林天壮大了，就想把我们江家一脚踢干净了。这叫过河拆桥。妈
工作上犯错误呢，还是真的没有谁能随随便便把员工就这么开除的。你怎么还在替傅西洲说话呀？你来这儿这么久了。他关心过你吗，妈？那段时间我不想和任何人联系吗？他这样把你当兄弟，他早就来看你了。可是我也没让爷爷和陈乐来、啊。儿子，通过这件事，你应该看清楚了，到底谁是真正关心你、在乎你的？你知不知道，这段日子妈妈天天吃不好、睡不好，每天都要靠安眠药才能睡觉。妈，经常吃药对身体不好的。医生，回公司帮妈妈好吗？从小到大，我都没有勉强你做过什么，这次，就算妈妈求求你了，好吗？傅西洲做了副总，也有老顾的支持。你爷爷身体不好，现在是半退休状态。如果没有人制衡他，那么林天就是傅西洲的天下了。估计很快，妈妈就要被踢出去了。妈，我本来打算就尽快回去的，但是也觉得没有想过去制衡谁。你一心退让，你以为傅西洲就能放过你吗？妈，这些都是您自己的预设。等到真要发生了，那就晚了。你不是一直都想帮助那些 M 国的孩子们吗？成了林天的继承人，那普渡的指导权就是你一句话的事。可这都是两码事儿。这就是一件事。医生，你这次必须得听我的。你过几天跟我一块回上海，不然把你放在这儿，我也不放心。妈，我会尽快回去的，你放心。这个坐长途飞机你也挺累的，你先去休息。尽快，尽快是什么时候啊？你不是说这个月就能跟我回上海的吗？那我也得听医生的话呀，我也得看自己的康复状态呀，对不对？我先把这碗鸡汤喝了，不不，嗯，哎，也要喝。我问你，云深到底怎么受的伤？就，傅先生说的那样啊，遇到抢劫了。你说实话，林达，你别忘了，你的薪水是谁给你发的？朱医生，我等你很久了。伯母，您找我有什么事吗？坐。我是要谢谢你呀、啊。谢我什么呀？我听芝芝说。作为云深的家庭医生，你尽职尽责，把他照顾得非常好。那作为云深的妈妈，我肯定是要感谢你的呀。伯母，您太客气了。不管是作为云深的家庭医生，还是作为他的女朋友，这都是我应尽的责任。这是你的酬劳和奖金。有点太多了，多出的部分，算是我一个母亲的心意了。好，谢谢伯母。没想到朱医生这么爽快啊，那我就放心了。云深现在不需要家庭医生了，所以你住在这儿也不太方便。我让琳达把你的东西都收拾好了。伯母，那我先走了。嗯
晚加班吗？专心工作，不用回我，我先睡了，明天见。印堂，今天这么早，给你带早餐。师哥，我不吃了，我还有点事，先出去一下。嗯。请进。真是心有灵犀啊！我正给你发信息呢。怎么了？看你这脸色不太好，过来一下。哎，这也没有发烧，啊，你是不是没有吃早饭？我吃过早饭了，对不起。干嘛跟我说对不起、啊？还在自责呢？不是因为那件事，我昨天晚上没有上夜班。你没有上夜班，为什么不回我信息啊？啊？嗯。你妈妈昨天晚上找过我了，把我的工资和奖金都给我了。那我妈她有没有为难你啊？没有为难我，就是感谢我好好照顾你。这钱。真挺多。哎，哎呦！怎么了？烧。周医生，你真的不会为了这点钱就离开我吧？你那闲串子脑袋可最会算账啊！那你可要好好的算一下，我这个身价可要比这个信封里的钱要多出好几万倍呢。啊！你放心吧，我昨天晚上想了很久。信封 ，PK 浮云深，恭喜你，你赢了。谢谢你，主角。这有什么可谢的？不过我确实有点生气。她是你妈妈，我也没办法跟她吵架。可是，就是觉得有点憋屈。那你应该告诉我。我这不是现在就来告诉你了吗？我也是第一次遇见这种事，我都不知道怎么开口。我觉得特别的心烦、复杂。比我做手术还复杂，而且我也有点理解不了，为什么你妈妈完全都不了解我，就急着否定我。不过我也能理解一点点，或许每一个母亲对孩子的婚姻都有很高的期望，我不是他中意的人选。
，但你是我中意的人。对呀、啊，所以我决定好好努力，让你妈妈能够接受我。谢谢你出教，也谢谢你，让我有勇气面对这份爱情。嗯。嗯，长大了，成熟了。那朱医生，你除了勇气之外，嗯，还有什么气啊？我好像除了勇气之外，嗯，还有一点脾气。哎，怎么了？不舒服？啊？这儿好疼。这儿疼？对。这也疼，你就是就是浑身都疼。你过来摸摸这，这儿怎么会疼呢？啊、哦，这就不疼了。Hello， Doctor Zhu。伯母，早上好。朱医生，你是去见云生吗？嗯，刚去见了。哦，对了，我把您昨天给我的信封交给云生了。朱医生，你怎么当面一套背后一套啊？不是这样的，我只是觉得这是我们两个人的事，云生有知情权。而且昨天您跟我说的时候，我确实有一瞬间的退缩。但我一想到要离开云深，我就很难过。我想云深也是。那是你一个人的想法，云深才不会这么想。伯母，我知道您不喜欢我，但我希望您能给我个机会。你别妄想了，我不会喜欢一个让我儿子受伤的人。本来他都可以康复了，可以回家了，现在却因为你，还处处什么事情瞒着我。对不起，朱医生。如果你还有一丝丝内疚，请你离开他。关于这件事情，我也只能跟您说抱歉。Doctor Zhu， 伯母，我还有事，我先走了妈妈叫你盛一碗吧。不用了，妈，饱了。嗯、哦。妈，这个钱您收好，等日后朱舅正式去我们家里拜访的时候，您再封到一个大红包。医生，妈妈不喜欢他。妈，朱就是我的女朋友，也是我未来的妻子。就算你不喜欢她，我也希望你能尊重她，尊重我。你胡说什么呢？婚姻不是儿戏。我不同意。我没有和你开玩笑。如果没有朱就的话。我现在还坐在轮椅上。这件事我是很感激他的，但是结婚，他不适合你的。谁合不合适我，我自己心里很清楚。妈，以后你也不用撮合我芝芝了。云深，你离开公司那么久，发生了很多事情，你现在真的需要周家的支持。我就想做研究，也不用回上海的。李友已经要求我好几次了。你什么意思啊？你在威胁妈妈了吗？妈，我没有威胁你，我只是希望有那么一次，你站在儿子的立场。
你去考虑一下。不聊这个，好吗？你先好好的静养，回头我们再说。妈妈先给整碗粥，再喝点啊。好。妈，我儿子去了机场送你。真的不用了，你好好在家休息啊，别太累了。这话你都说了一百遍了。怎么着？现在都嫌我啰嗦了？那当然没有了。行了，别送了。好好的康复，早日回上海。妈妈在家等你。嗯，一路平安。自己一定要多保重啊。嗯。走了。注意安全。All indicators are good. It's great. Please contact me at any time if something's wrong. Mm, okay. Mm. Okay. Thank you. Okay. Fu 先生，嗯，为了庆祝你康复，我们约个会怎么样？好啊，你你想做什么？嗯，那我可要好好想想吧。嗯，慢慢想，你想做什么？我都陪你就要走了。哎呀，你看看我，你可要看清楚了啊！我是你唯一的女主人，如果有别的女人接近她的话，你就帮我咬她，你听到没有？呃、咬她、呃！发什么疯呢呀？要咬谁呀、啊？咬你！啊、嗯。没、嗯嗯哎，怎么了？找鞋是吧？来。嗯我沉不沉啊？嗯，蛮重的。啊？嗯。你不是要走了吗？行李收拾好了吗？我什么时候能把你带走？嗯，那你知不知道我是违禁品啊？嗯。你是违禁品的话，那我就是易燃品。还好意思说呢？我们第一次认识的时候，你连帮我托运都不愿意呢。哼。所以啊，才现在有了你啊。嗯，挺聪明的啊！我何止是聪明、啊。嗯，你干嘛？你不是要走了吗？我要把你打包带走。啊！来吧，迪斯科！啊！哎呀！你完蛋了！救命啊！救命啊！我的妈呀！哎呦！<笑>你看你这头发乱的，哎，福云山，到了上海以后，你不许给我沾花惹草，听到没有？听不到啊？没有听得到。这一辈子，我只爱一种草，那就是命的。
知道了吗？好吧。云云，你回来了。哇塞，爷爷，爷爷，爷爷呀！你你这小子，你腿怎么样了？哎呦，你看看是不是没事了？你看都好了，小，嗯，哎呦，挺皮实的啊！你也不错嘛，哎呀，赶紧收拾，我主你喜欢吃的菜。哎呦。我这在煲汤呢，煲着汤呢。什么汤啊？欢迎回来。哎，小姐，哎，越越来越年轻了，气色不错。还是这么嘴甜。儿子，儿子，儿子，哦，怎么样？不认识我了？认识。哎，上来帮忙，上来帮忙。哎，马上就上了爷爷啊！好嘞。哎，妈，这我哥呢？别张口闭口你哥的了。你说你回来，他连个电话都不来一个。我跟你说呀，这个夫妻周呀，就是在在咱们示威呢。我跟你说，我哥肯定在公司有事情呢啊！你还管那么多干什么呢？哎，咱们今天真要吃爷爷做的饭，要不点两外卖吧？能吃得上？你得给你爷爷面子。我跟你说啊，你上次买到假货了啊！小副总好，小副总好，副总好，哎，哥。回来了，嗯，哎，中午一起吃饭吧。我昨天晚上就没有等到你。中午已经约好人了，那就今天晚上。晚上也没时间，公司最近太忙了。那你先上了，我去车里拿点东西。小副总，电梯到了，你跟我们一起上去吗？你们先上去吧。嗯，好。请慢用 ，Thank you。你能过去接管诊所，汉子教授终于不用发愁了。那是，我人称善解人意，及时。对对对，你还是贴心小棉袄呢。说真的啊，咱们跟戴密症的病毒打交道这么久，总算能去实地一探究竟了。嗯。明天，祝你一路平安，来吧，来，一路顺利，干杯！多吃一点啊，给，送你的。哇，还有礼物，打开看看。这是防晒霜吧？怎么不喜欢？这个可实用了。你知不知道 ，M 国的紫外线特别强，你可要好好涂一点。以你的肤色，他可真的不能再黑了。这这你就不懂了吧？这叫 man， 古铜色，老好看了。确实好看。嗯，面子，送你的。我也有。嗯，谢谢师哥。嗯，挺漂亮的。哇，在这儿呢。嗯，季子郎，你这可真是差别对待啊！很漂亮，谢谢师哥。喜欢就好。盼星星盼月亮，终于把你给盼回来了。我跟你是盼奖金吧？老板，你怎么能这么说呢？你在我面前不要谈钱跟奖金的事儿。我好好看看。哎，行了，行了，大伙都散了吧啊。啊，呃，散了散了散了啊。我们还可以有重要事跟老板说。你过来。啊，我不是在这儿吗？之前让你查 MC 创新药物的专项基金资产，你查了没有？老板，我办事你放心啊
，确定免疫系统疾病药物在列，不限国籍。打出来一份给我。好，大家，老板。那个，我刚才有点激动。你看前文奖金的事是不是？嗯，滚，滚不滚？哎，哎，得嘞。保健药和美容用品上柜的销售额还蛮不错的，您看您还有什么指示？我去落实。今天到这儿吧，散会。小副总，小副总好，小副总好。哥，我们聊一下。这个呢是专门资助非营利性研发的慈善机构，免疫系统疾病也在他们的资助范围之内。所以呢，所以普通的项目竟然没有进展，不如把这个开采权交给我，我可以申请专业的资金，可以搞自己的研发，不会给公司造成任何的麻烦。你要从今天辞职啊？什么意思啊？你只要在明天上一天班，就是明天的人脸。哥，能别这样吗？耳朵对公司的重要性，想必你比我更清楚吧？其他的事情都好商量，但职务出让的事情，面谈。之前公司出现了财务危机，急需新项目去扭转局面。但是现在这个局面已经非常的稳定了，这个项目对公司也不会造成特别大的影响。但是对于这些生病的孩子们来说，普渡是他们活下去的希望。已经有结论的事情了，我觉得吧，就不要重复再说了。我做不了主，得股东们同意。我知道。但是这个项目是爷爷交给了你，那也得征得你的同意。我再说最后一次，我说的不算。到了上海，照顾好自己啊。嗯。哎，这里经常下这么大的雪。看车。哎，那上海呢？也经常下雪吗？上海啊，偶尔吧，不过第二天基本上就化了。哦。那上海现在是什么季节？嗯，现在应该是深秋吧。那桂花呢？大概在几月份开？桂花。我记得应该是六七月，但一定挺美的。师哥，你就别送我了，下这么大雪，啊？哎，没事儿，我再送送你吧。不用了，不用了，我先走了，拜拜。哎，老板，你来了。老板，你没事吧？你要从明天辞职啊？你只要在明天上一天班。就是明天的人脸。普渡这个项目，对公司的重要性，想必你比我更清楚吧？其他的事情都好商量，但职务出让的事情，面谈。
我做不了主。这股东们同意，但是这个项目是爷爷交给了你，那也得征得你的同意。我再说最后一次，我说的不算真是乐此不疲，回来了，让奶奶好好看看。又是做的夜班机，对吧？不要为了省几个钱，那样做这样的飞机伤身体呀。好，我答应你了，哥。这次回来就不走了吧？不走了，奶奶，我在这边找到工作了，下个月就可以报到了。就是嘛，回上海来嘛，干嘛要在外面飘着？就是，你真漂亮，真的。奶奶去给你做早饭，你想吃什么？奶奶，我想吃小馄饨，啊，我还想吃阳春面、小笼包，还有汤圆。哎呀，一样一样，慢慢来呀。今天先吃小馄饨，好吧？好，我好馋。奶奶去给你做。嗯，你先歇一歇啊。哎，有没有我的快递啊？不好意思啊，没有您的快递。云深
体被脆弱包裹，咬着窗背对我，将南墙冲破